নমস্কার গণিতের আড্ডার ষষ্ঠ পর্বে সবাইকে স্বাগত আমি যখন ছাত্র ছিলাম যদিও আমি এখনো ছাত্র এবং আমি চাই আমার এই ছাত্র দশা যেন কোনোদিন না ঘোচে যাই হোক যখন আমি স্কুলে পড়ি তখন আমার এক অঙ্ক পাগল বন্ধু এসে বলল যে বলতো জিরো পয়েন্ট নাইন 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 এটা তো একটা কৌনপুনিক সংখ্যা তা এই সংখ্যাটা একের থেকে কত দূরে আছে সত্যি বলতে কি আচমকা এই প্রশ্নটা শুনে আমরা সকলেই খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যাই হোক টিফিনের সময় আমাদের একটা দল ছিল সবাই আমরা টিফিনের সময় টিফিন খেতে খেতে আমরা এটা আলোচনা শুরু করি তা আমাদের দলটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল এক দল মনে করল জিরো এটা কি একের সঙ্গে কখনো সমান হতেই পারে না এটা একের থেকে একটু হলেও ছোট আর এক দল বলল না জিরো এই পৌনপনিক সংখ্যাটা একের সঙ্গে সর্বতভাবে সমান যাই হোক আমরা তারপর সকলে মিলে আমাদের প্রিয় অঙ্ক স্যারের কাছে গিয়েছিলাম স্যারকে সব খুলে বললাম স্যার সব মন দিয়ে আমাদের সব কথা শুনলেন শুনে আমাদের বাহবা দিলেন কারণ এই রকম একটা খুব মজাদার বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তাই জন্য তারপর স্যার আমাদের ক্লাস ঘরে নিয়ে গিয়ে খুব প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন যে বিষয়টা কি এর সঠিক উত্তরটা কি হবে স্যার আজকে নেই স্যারের কথা খুব মনে পড়ে কারণ যখনই কোনো সমস্যা হতো স্যারের কাছে যেতাম আর স্যার সেটা খুব সহজেই সমাধান করে দিতেন এখন মনে হয় যখন আমার কোনো অঙ্ক আটকে যায় কোনো সমাধান ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না তখন মনে হয় স্যার যদি থাকতেন তাহলে খুব ভালো হতো স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম এই স্যারের সঙ্গে বিভিন্ন মজাদার ঘটনা নিয়ে একদিন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব যাই হোক স্যার যেভাবে বলে দিয়েছিলেন যেভাবে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন আমি চেষ্টা করব সেইভাবে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে তোমাদেরকে বোঝাতে তাহলে চলো আমরা একটু দেখি তো জিরো এই পৌনপনিক সংখ্যাটা সত্যি কি একের সঙ্গে সমান না সামান্য একটু পার্থক্য আছে আমাদের কাছে যে সমস্যাটা এসছে সেটা হচ্ছে শূন্য দশমিক নয় 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 এই যে পৌনপনিক সংখ্যা আর ওয়ান এদের মধ্যে পার্থক্য কত তাহলে আদৌ পার্থক্য আছে কি না বা থাকলে কত সেটা আমরা একটু আলোচনা করব দেখো দুই ভাবে আমরা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে এর পার্থক্যটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু শূন্য অর্থাৎ এক আর শূন্য দশমিক নয় 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 পূর্ণ পৌনপনিক সংখ্যাটা এটা কিন্তু একটা সংখ্যারই দুটো রূপ এই দুটো সংখ্যার মধ্যে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই তাহলে প্রথম যে ভাবে আমরা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব সেটা একটু দেখো ধরো আমরা ওয়ান বাই ইলেভেন ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন জিরো নাইন এইভাবে যদি একে এগারো দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন জিরো নাইন ডট 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 এভাবে চলবে যদি দুইকে এগারো দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে কি হয় ঠিক এর দুই গুণই হবে দেখো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট ওয়ান এইট এইভাবে সংখ্যাটা তৈরি হবে যদি তিনকে এগারো দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে এই যে এক বাই এগারোর যে সংখ্যাটা পেয়েছিলাম তার তিন গুণই হবে তাহলে শূন্য দশমিক টু সেভেন টু সেভেন এইভাবে চলছে এইভাবে ফোর বাই এগারো এটা ইকুয়াল টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স থ্রি সিক্স ডট 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 ফাইভ বাই এগারো জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ ডট ডট এইভাবে আমরা যদি সিক্স বাই এগারো তৈরি করি সিক্স বাই এগারো ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফাইভ ফোর ডট 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 সেভেন বাই এগারো ইকাল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি ডট ডট এইট বাই এগারো 
इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवेन टू सेवेन टू डॉट नाइन बाई एगारो दैट इज जीरो पॉइंट एट वन एट वन डट 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 टेन बाई एगारो दैट इज जीरो पॉइंट नाइन जिरो नाइन जिरो डट 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 जदि एक बगारो और दस बगारो जो एड करी कि घटे देखो तो एक बगारो से पेल जिरो पॉइंट जिरो नाइन जिरो नाइन ए रकम भाव और हे दस बगारो इतना मैं पेश लम 0.9090 डॉट इबर ये दो तो किसी तो हमने ऐड कोडी ताहुले देखो एक बाई अगर वो जो दोष बाई अगर इतना लेफ्ट साइड है होलो हाँ राइट साइड है होच्छे देखो तुम ये ऐड करो 0.9999 ये भावे तो ये होच्छे शंकरा जो भी जोक करा है ताहुले वन बाय इलेवन और टेन बाय इलेवन ऐड कर ले वन ही है कारण इलेवन बाय इलेवन कैंसल आउट करे वन होगे वन इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन 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 डॉट 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 ताहुले देखो किशन का पॉइंट होएगा लो जे एक और शून्य दशमिक नौ 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 ये शंका दूर तो मध्य किंतु कोनो पार्ट से आगे भैल्यू बार कर जिरो पॉइंट वन वन और एर संगे जदि नयारो एड करा जिरो पॉइंट एट वन एट वन डट 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 ठीक यहां जो एड करा एक ही भाव तेल क्या दुई बगारो प्लस नय बगारो से एगारो बगारो इलेवन बलेवेन इक्ल टू वन ही तेल एदिक वन हल और ओदिक क्यों देखो एड कर ले जिरो पॉइंट नाइन 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 ये संख्याटाई तैरि हो बोझा जा जिरो पॉइंट नाइन 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 ये संख्या दुटर मध्य क्योंकि को पार्थक्य नहीं रकम थ्री बै इलेवेन और एट बै इलेवेन एड कर लेम रेजल्ट पा फोर बै इलेवेन और हे सेभन बै इलेवेन एड कर ले रेजल्ट पा फाइव बै इलेवेन प्लस सिक्स बै इलेवेन यहां एड कर देखो एक ही रेजल्ट पा एबार जेटा भाव जिरो पॉइंट नाइन 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 और हे वन एरा जो आलदा को संख्या नए ये एक ही संख्यार दोटो रूप से भाव एक प्रमाण कर चेषा करब धर एक नम्बर लाइन ड्र कर नम्बर लाइने धर पॉइंट ये जिरो पॉइंट अच्छा धर पॉइंट वन एब जिरो पॉइंट नाइन 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 जदि वन संगे जो आलदा है जो वन संगे एक पार्थक्य था वन एक आगे जिरो पॉइंट नाइन 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 है ये जान मन है छोट बला जान ये मन है जो जिरो पॉइंट नाइन 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 ये पौनपुणी संख्या एक कि हम छोट है अच्छा धरे निल मन करो आप पॉइंट दिए बोची पॉइंटाई हे जिरो पॉइंट नाइन 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 ये पौनपुणिक संख्या चलती है पॉइंट दुटो अर्थात रेड पॉइंट और ब्लैक पॉइंट अर्थात जिरो पॉइंट नाइन 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 पौनपुणिक संख्या मध्य एक गैप तैरि तमें पार्थक्य आई प्रथम धरे नहीं पार्थक्य थे तो दोटो रियल नम्बर मध्य इनफाइनइट रियल नम्बर थे 
বা দুটো র্যাশনাল নাম্বারের মধ্যে বলতে পারি দুটো র্যাশনাল নাম্বারের মধ্যে ইনফাইনাইট র্যাশনাল নাম্বার রয়েছে তাহলে জিরো এই যে র্যাশনাল নাম্বারটা এটা আর হচ্ছে ওয়ান একটা র্যাশনাল নাম্বার এদের মধ্যে ইনফাইনাইট র্যাশনাল নাম্বার আছে এটা কিন্তু আমরা অবশ্যই জানি আচ্ছা দেখি তো আর কোনো র্যাশনাল নাম্বার এই দুটো সংখ্যার মধ্যে ঢোকানো যায় নাকি আচ্ছা ধরো জিরো পয়েন্ট আমি চেষ্টা করছি ঢোকানোর জিরো পয়েন্ট নাইন 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 এরকম চলছে কোনো একটা জায়গায় ধরো এইট হল হ্যাঁ তারপরে আবার ধরো নাইন এইরকম হয়ে চলছে আমি কোনো একটা জায়গায় এইট বসালাম তাহলে এই সংখ্যাটা কি এই জিরো পয়েন্ট নাইন 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 যে সংখ্যাটা তার কি রাইটে হবে না লেফটে হবে অবভিয়াসলি কিন্তু এই নাম্বারটা যেহেতু জিরো পয়েন্ট নাইন 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 এর থেকে একটু হলেও ছোট তাই কিন্তু নাম্বারটা কিন্তু এর কিন্তু লেফটে হবে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট নাইন 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 লেফটে হবে আচ্ছা যদি এই ডেসিমেলের আগে যে জিরো আছে এটা থেকে এখানে যদি ওয়ান লেখা হয় অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট নাইন 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 এরকম যদি চলে সংখ্যাটা তাহলে সেই সংখ্যাটা কিন্তু একের পরে গিয়ে হবে অর্থাৎ এই সংখ্যাটার পজিশন হবে এই রকম কোনো জায়গায় অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট নাইন 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 এই পৌনপুনিক সংখ্যাটা আর ওয়ানের মধ্যে আমরা কিন্তু কোনো সংখ্যায় কিন্তু তৈরি করতে পারছি না তার মানে অবশ্যই এই সংখ্যা দুটো এক তাহলে এখান থেকেও আমরা নাম্বার লাইন থেকেও আমরা প্লটিং করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিরো এবং ওয়ান এই যে সংখ্যা দুটো একটা পৌনপুনিক সংখ্যা আর একটা হচ্ছে টার্মিনেটিং ডেসিমাল ওয়ান এই দুটো সংখ্যার মধ্যে কিন্তু কোনো সংখ্যাই আমরা তৈরি করতে পারলাম না তাহলে এই দুটো সংখ্যা নিশ্চয়ই একদম সেম জিরো পয়েন্ট সংখ্যাটা আর ওয়ান এই দুটো সংখ্যা কিন্তু একদম সেম আচ্ছা এবার আর একটা মজার জিনিস আমরা লক্ষ্য করব ধরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটাকে আর একটা ভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর নাইন 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 ডট 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 আচ্ছা এবার আমরা ফিল করবো যে কেন এভাবে লেখা যায় কারণ একটু আগে আমি দেখেছি যে ওই জিরো পয়েন্ট নাইন 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 ওই সংখ্যাটা কিন্তু ওয়ানের সঙ্গে সমান তাহলে এটা দেখে নিত যে এটা কিভাবে কেন লেখা যায় দেখো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটা মানে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এবার এই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে আমরা একটু তৈরি করে নিই অন্যভাবে ধরো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই হান্ড্রেড এবার এই ওয়ানটাকে তো একটু আমরা দেখে নিয়েছি যে ওটা মানে জিরো পয়েন্ট নাইন 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 এই ডট 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 করে চলবে বাই হান্ড্রেড তাহলে এটাকে আমরা নিশ্চয়ই লিখতে পারি যে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন 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 ডট 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 তাহলে এইবার বুঝতে পারছি এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর প্লাস এই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে এখন লিখব যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন 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 ডট 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 তাহলে এটা অ্যাড করলে অবশ্যই হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর নাইন 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 ডট 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 তাহলে আমরা দেখলাম যে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ আর ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর নাইন 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 এই সংখ্যাটা এই দুটো সংখ্যা কিন্তু একই এই দুটো সংখ্যার মধ্যে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই গণিতের আড্ডার ষষ্ঠ পর্ব আজকে এখানেই শেষ হলো আমরা পরের পর্বের জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করব কেন পরের পর্ব আরও একটা মজাদার পর্ব জানা কিন্তু অজানা সেটা আবার কি জানা কিন্তু অজানা এই জানা কিন্তু অজানা পর্বে আমরা দেখব পিথাগোরাসের দাদু গৌরহরির দর্প চূর্ণ ছোটবেলায় অঙ্ক শেখার বিষয়টা মোটামুটি আমাদের সকলের কাছে প্রায় সমান কিছু মুখস্থ করতে হয় যেমন যে কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য হয় এটা আমরা ছোটবেলায় সবাই শিখেছি কিন্তু কেন আচ্ছা মাইনাস আর মাইনাসে গুণ করলে হয় প্লাস কিন্তু কেন আচ্ছা দশমিক সংখ্যা ধরো চৌত্রিশ দশমিক ছাব্বিশ কেন চৌত্রিশ দশমিক দুই ছয় পড়তে হয় চৌত্রিশ দশমিক ছাব্বিশ বলা যায় না তাহলে এইরকম বিভিন্ন জিনিস আমাদের জানা কিন্তু আসলে অজানা তাহলে এই জানা কিন্তু অজানা এই পর্ব দেখতে হলে চোখ রাখুন আমাদের এই গণিতের আড্ডার পরবর্তী পর্বে আর গণিত হয়ে উঠুক 
সকলের কাছে প্রিয় বিষয় চলার পথে খুবই ব্যস্ততার মধ্যে গণিতের একটু সামান্য ভূমিকা যদি থাকে সকলে যদি গণিত নিয়ে সামান্য একটু চিন্তা করে তাহলেই আমাদের এই চেষ্টা সার্থক হবে আমি চাই গণিত হয়ে উঠুক সকলের প্রাণের বিষয় মনের বিষয় আর প্রিয় বিষয়